兴高照，及时到。小姐，小姐该放假了。<笑>下假期，放眼晴空万里，扬州桃李飘，小十里，满城共聚欢喜，相遇曲折离奇，就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移，人海中遇见对的。给那个狗头将军袁不去呢，他都害死两个老婆了。放肆！你敢说不嫁？我不嫁。冰燕，你该上轿了。你爹也实在是没办法，为了我们杜家，委屈你了。小姐呀，你嫁的可是袁大将军。做个官太太不好嘛？我管他圆的扁的，这官太太你爱当你当。哎呀，这话可不能这么说呀！袁大将军的婚配呀，算是良配了。你瞧那东城杜甫，那才叫把自己的女儿往火坑里推呢。你知道那杜老爷把自己的女儿杜冰燕嫁给了一个什么人吗？总不会嫁给一个快死的人吧？哎呦，你真聪明，说对了。有这种事儿？那个新郎官儿啊，就是一病秧子。杜小姐嫁过去是为了给他冲喜的。这样的爹娘也太过分了吧！我要是杜小姐，打死不嫁。我嫁。别说齐三公子是个病秧子，就算他是个死人，我也嫁。冰燕，我跟你说啊，这冲喜可神着呢，说不定你一嫁过去，齐三公子的病就好了呢。哎，齐家还应允我了，万一这齐三公子真有三长两短，他们就让你回来呢。哎呦，还有，你要是怀了齐家骨肉，老爷，你现在说这些做什么？今天。城北最大的富户杜甫，和咱们李府同时送亲嫁女，咱家老爷特意为小姐定制了和杜甫同样的花轿、同样的嫁衣、同样的盖头。虽说咱们李府远远比不上杜甫送嫁的排场，可咱们老爷自有妙计。
杜甫送家的队伍必定从咱们李府门前经过，到时候咱们就紧随其后，两股合成一股，让杜甫为咱们鸣锣开道，借他人的光，造我们的事。不，改了，改了。嗯，<笑>在杜甫的送家队伍，快到。而未到之时，你们抢先一步把花轿抬出去，不早不晚的走到他们前面，这就叫做借他们的事，摆我的库。老爷英明。<笑>哎，娘，为了杜家的家业，不被齐家牵制，我家；为了报答爹娘的养育之恩，我也嫁。你瞧瞧，瞧瞧，这龙凤呈祥。你要是顶着这个出嫁，一定很美。对呀，我要是顶着这个出嫁，我给人笑死。你看这盖头多漂亮啊！来来来，盖一下。不要啊！哎呀，不要，盖着吧。丑死了。太不像话了！哎呀，这个死丫头！老爷，杜甫的送嫁队伍已经出动了。这这这这，赵媒婆，你你赶紧去买块新的红盖头。这都火烧眉毛了，我上哪儿去找这个龙凤呈祥啊？哎呀，什么龙凤不龙凤，只要是红盖头就行。快去买呀！行行行，我这就去，我这就去啊！现如今，你生是袁大将军的人，死是袁大将军的鬼，你不去也得去。这婚事不是我应下的，你，我打死你！不打死我，你打死我吧！哎呀，怎么说着说着就发起火来了呢？气死我了！玉壶啊，你要是不嫁给袁大将军的话，那袁大将军能饶过你爹吗？老爷，快！杜甫的花轿已经到前街了。哎呀，玉壶啊，娘求你上轿啊！玉壶，娘给你跪下了。娘，你干嘛呀？爹也给你跪下。我嫁，我嫁总行了吧？为了你们，我嫁；为了师兄你们，我嫁。好好好，好好好。哎呦，来了来了，盖头来了，鸳鸯戏水，好好好。玉壶，你瞧瞧这头发都乱了，让娘给你整整。来，乖嘛，啊，来，乖，快快快快，来，快快。
杨威武管家的，嗯，来了，老爷，来了，来了，快上上上上轿，上轿，哎呀，哎，快扶小姐上去，哎呦，来，慢点。咱们在这儿避避雨，您在这儿避避雨。我们先出去了啊，小姐，您歇会儿，我们出去了啊。和尚都见不到，是啊。哎，要是我一个人路过这里，我可不敢进来。哎呦，阴森森的，怪吓人的。哎呦，这可不嘛。哎，啊，你是李家的吧？嗯，我叫小喜，你叫什么名字？我叫梅香。梅香，你们把李小姐嫁给袁大将军，那大将军他在哪儿啊？将军在荆州。荆州，嗯，荆州在哪儿啊？我也说不清楚，反正我们往北走。哎，你们往北走，我们往南走。你们把李小姐嫁到荆州，嗯，我们把杜小姐嫁到林州。
陆小姐，陆小姐，嗯，你要是觉得闷，就把盖头掀了吧。这个地方只有我们两个人，你可以随意一些我的衣服一样，你还顶着这块破布干嘛？拿下来吧。嗯、这外面的雨可真大。嗯、李小姐。李小姐，啊，对不起，是我失礼了。我是看你长得实在是太美了，我还以为我算是标志的了，可是跟你根本就比不上。嗯，你就是天上的大雁，我就是水里的鸭子。不是的，李小姐，你长相娇俏，还带有一股英气，为人也洒脱。而我，只不过是常年在闺阁中，没有见识的女子罢了。你放，我的意思是，你呀、啊、是千金大小姐，是我们扬州城数一数二的美女才女。听闻你的才气，那些男子赶着八百匹马都追不上呢。我呢，大字不识几个，跟你比不上的。李小姐，今日我们同一天出阁，同一天告别扬州，又同在这仙女庙中避雨，真可谓是缘分。嗯，有缘有缘。要不坐下说。嗯，坐吧。陆小姐，听闻你要嫁给一个。显贵公子，我倒是要恭喜你，要嫁给一个威武的将军才是。什么威武将军啊？我这是跳火坑了。这是怎么回事？嗯，外人只知道，他是一个威风凛凛的将军，是当今皇上的宠臣爱将。可谁又知道他和我家的恩怨呢？那你跟我说说，当年啊，这袁不屈和小姐是指腹为婚的。哦，后来这袁家搬到了杭州，一把大火把袁家烧了个精光。哎呦，哎呀，这二老啊，急得急死，病得病死，就剩下这个少年郎，可怜呐。是啊，后来这袁不屈就来扬州投靠他的老丈人。可偏偏那个李馆主势利眼，一阵乱棍，打了出去、嗯。那李小姐现在嫁过去，那还能有好果子吃啊？说的就是啊，他爹做了这缺德事儿，他做儿女的终归会遭殃的。现在袁不屈是威风凛凛的大将军，他若想报复你的父亲，十分容易，又何必？花十大香聘礼把你给娶过去呢，所以我想，他是不会把怨恨牵到你的身上来的。哎呀，你不知道，他已经娶了两位夫人了，而且都是被他折磨死的。那你到了荆州后，要设法把此事弄清楚。若果真如此的话，你可得早做打算。放心吧，他可不敢欺负我。他
他要是欺负我，我就。我们家小姐啊是个武人，她吧心直口快，在她心里啊永远是一级第一。哎，我们家小姐啊是个才女，从小饱读诗书，冰雪聪明，机敏聪慧。只是可惜，像我们家小姐这样一位才貌双全之人，居然要嫁给一个病入膏肓的男人去冲洗。说来。那齐三公子也怪可怜的。他们祈福三代单传，到了他这一代，好不容易生了三个儿子，可全都没有活过二十五岁，就只剩下他一个了。所以，府里的老太君就把他像宝一样的捧着、护着。可是，他自幼便身体孱弱，他们都说，他也活不过二十五岁。后来，他们就命人查了我的生辰八字。他们说，他的八字和我相合，便使了各种手段，一定要我嫁过去，为他冲喜，以便为了祈福，能够传宗接代，延延香火。姐姐，我们同病相怜。那我们就在仙女娘娘面前一结金兰，希望她能够保佑我们那我们俩现在是姐妹了。嗯，这个是袁将军送我的聘礼，碧玉剑。现在把它送给你。不行，这是将军给你的，我怎么能要？有什么不行的？既然是送我的聘礼，就是我的了。姐姐收着吧。雨停了，雨停了，雨停了！哎，一会儿是谁接的下呀？在这儿干嘛？来人了！哦，师傅，我们是来这儿避雨的。哎呀，赶紧走，赶紧走！再不走啊，你们会有血光之灾的！啊！血光之灾？什么血光之灾啊？最近啊，我们这一带出现了一群江洋大盗，无恶不作，见人就抢，手段十分之凶残。三天以前，他们用刀子在我们庙门之上给我们留下一封信，让我们三天之内给他们送二百两纹银去。否则，就把我们仙女庙屠个满门皆死。我身上有祈福为我特别定制的信物，它叫水晶砚。既然你将这个碧玉剑给了我，那我就把这水晶砚给你留作纪念吧。嗯。今天可是最后一天了，这强盗说来就来。我跟你们说啊，大家还是赶紧逃命去吧。妹妹，外面的情况我们还不知道，我们还是先把盖头盖上吧。哎呦，好了，小姐啊，小姐，龙凤呈祥，错不了，有鸳鸯戏水也没错，快没笑，小姐，小姐，快来，小姐，来了，慢点啊，来来来，小姐
，抬脚，抬脚，慢点啊！哎呦，强盗来了，快，慢点啊！咱这排场不能丢啊，别慌，别乱，稳着点来，抬脚，慢慢点啊！慢点走，哎呀，慢点，慢点，慢点，慢点儿。来，小姐，抬脚，哎，低头啊。我这个呀，是龙凤呈祥。错不了，哎呀，我那个呀是鸳鸯戏水，也没错儿。错、哎、不了，错不了，齐<笑>家。累死了，饿死！梅香，弄点吃的来吧。小姐，我看你是饿糊涂了吧？我是小喜啊。哪儿来的小喜啊？哎呀，小姐，怎么连小喜都不认识了呢？你是谁啊？我是李玉湖。啊！李家小姐。我这做媒啊，也有二十多年了。这扬州城里哪个不晓得我林媒婆儿啊？全城啊，有一半的夫妻，那都是我拉的线儿。都说扬州城里出美女，拜托林妈妈，你给我牵个红线吧。行啊，给你找一个。找个什么样的呢？哎呦，找个烧火丫头。哎呦，林妈妈。李妈妈，不好了！什么事儿啊？不要慌，慢慢说。哎、错了，错了。什么错了？怎么办呀？啊、怎么办？李妈妈，哎呦，快走！快走啊！这是怎么回事啊？就是他。
你是李小姐，杨威武管家的，没错，我就是扬州杨威武馆馆主的女儿，李玉湖。他他怎么在这里？我还想问，你们怎么在这儿呢？我，哎呀。这是个盖头啊，龙凤的。小姐，外面雨太大了，咱们在这避避雨啊。小姐，快走，走走强盗来了。扬州去，哎呀，那可怎么得了啊！哎呀，哎呀，我的天哪！哎呀，我的天！张妈妈，咱们连夜赶回去，把我们家小姐换回来。你说的倒清楚，他们向北走了一天，他们向南走了一天。这一南一北加起来是两天的路途啊！怎么追呀、啊？咱们飞呀、啊！哎呀，回去，回扬州去！不能不能，千万不能回扬州！为什么？临上轿前，杜老爷再三关照，冲洗的日子千万不能耽误，喜气一错过，七三公子翘了辫子，谁担当得起呀、啊？那怎么办嘛？那你们？你们不会将错就错，把我送到荆州吧？哎呦，哪儿哪儿能啊！小姐，您先坐啊。哎呀，小姐，您都累了一天了，我跟梅香去给你弄点吃的，以后的事儿啊，以后再说。是吗？不就是上错了花轿吗？哎呦，我们在哭杜小姐呢。你哭冰燕姐姐干嘛？她又没死。哎呦，我们家小姐如花似玉、神仙一般的人，却要嫁给齐三公子那个病秧子去冲洗。我家小姐性情温和，心地善良，宁愿委屈了自己，也要成全了和齐家的婚事，来保全我们杜家的生意。太可怜了，其父说，若那齐三公子死了，便可放小姐回来。可我们家小姐娇娇弱弱的，哪能熬到那个时候呢？也没有人能帮帮我们家小姐。是啊，我们女孩家真是可怜，连自个儿的命都无法左右，真是可气。李小姐。我听闻，你是最重侠义之人。我求你，救救我们家小姐吧！我也想救，可怎么救啊？哎，准时赶到灵州，齐公子一死，杜冰燕不就得救了吗？你的意思是，让我冒充冰燕姐？那你还想把杜小姐弄回来，让她去冲洗，让她去跳这个火坑？那不行。现在这种情况，不如将错就错。你冒充杜小姐去冲洗，这花轿反正是上错了。不如啊，你就帮杜小姐闯过这一难关，待齐三公子眼一闭，脚一蹬，你再拍拍屁股走人。那时候，杜小姐早就发现了错嫁，也许啊，早就回扬州城等着你了。哎，这是个好办法呀，李小姐，我替我们家杜小姐求求你了。好，这齐府的龙潭虎穴，我就替冰燕姐去了。李小姐，你可真是活菩萨，我愿一辈子伺候你，报答你。快起来，我们女孩的命运自己做主，这一次我就当回杜冰燕。
你们不会将错就错，把我送到荆州吧？哎呦，哪儿哪儿能啊！小姐，我跟梅香去给你弄点吃的，以后的事儿啊，以后再说。这是水面伞，要是玉虎在路上不听话的话，只要给他吃一点，他就能呼呼大睡。啊！来，拿着。啊啊啊！哎呦，你可别怪我，我这也是没办法呀晴空万里，扬州桃李，飘香十里，满城共聚欢喜。相遇曲折离奇，就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心里。阴差阳错相遇，定下姻缘不移。人海中遇见对的你，无人能比你。欢喜人家相遇，一人迈步进二堂，大红对联挂两旁。
。长什么样子呢？那我看看。哎，长得还挺好看。嗯，可惜是个短命鬼。情。